வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மெரி மாமி இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோல ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம் நீங்க என்னோட சேனலை ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி கம்யூனிட்டி டேப்ல போஸ்ட் பண்ணிருந்தேன் நமக்கு ஓஓ பேபி ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி வச்சிருக்காங்க அதை பத்தின ரிவ்யூ போட சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிவ்யூ சீரியஸ்ல தான் இன்னைக்கு வந்து அவங்களோட ட்ரை ஷீட்டை வந்து ரிவ்யூ பண்ண போறோம் நீங்க என்னோட சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே அந்த ரெக்ட சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க அது பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காம பிரெஸ் பண்ணுங்க சோ தட் நான் எப்பெல்லாம் நியூ வீடியோஸ் போடணும் அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் எல்லா வீடியோவும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் சோ கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஆல்ரெடி நீங்க என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா தேங்க் யூ ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ ரொம்ப 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 நன்றி தொடர்ந்து உங்களோட ஆதரவு எனக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்றதுக்காக நம்ம சேனலுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அவங்ககிட்ட நான் சொன்ன ஒரே கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி நான் என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அதான் சொல்லுவேன் போத் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டுமே என்ன சொல்லணும் அதான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் ஓகே சொல்லியிருந்தாங்க அதனால நீங்க கண்டிப்பா இந்த ரிவ்யூவா நம்மளா ஸ்பான்ஸ் வீடியோங்கிறதுனால எந்த ஒரு பாசிட்டிவான பாயிண்ட்ஸுமே சொல்ல போறது கிடையாது எனக்கு என்ன தோணுச்சோ என்ன வந்து பாசிட்டிவ்னு ஃபீல் பண்ணணும் அதை பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவேன் என்ன நெகட்டிவ்னு ஃபீல் பண்ணணும் அதை நெகட்டிவ்னு சொல்லுவேன் ஸோ என்னோட ரிவ்யூவா நீங்க தாராளமா நம்பலாம் ஏன்னா இது குழந்தைகளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போற ப்ராடக்ட் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க இவ்வளவு பேர் என்ன நம்பி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ உங்க நம்பிக்கைக்கு நான் கரெக்டாக ரிவ்யூ கொடுக்கணுங்கிறதுனால நான் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கும் போதே அந்த கண்டிஷன் சொல்லி தான் அப்புறம் வாங்கியிருக்கேன் அதே போல நான் கரெக்டான ரிவ்யூ மட்டும் தான் சொல்லுவேன் ஸோ நீங்க தாராளமா என்னோட ரிவ்யூ நம்பலாம் இந்த ரிவ்யூல பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ப்ராடக்டோட பேக்கேஜ்ல இருந்து பிரைசிங் வரைக்கும் எல்லாமே ஓரளவுக்கு எலாபரேட்டடாவே சொல்லியிருக்கேன் பிரைசிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்க குழந்தைங்க வந்து பெட்ல தூங்கும் போது யூனியன் மோஷன் போய் பெட் ஃபுல்லா நினைஞ்சு பெட் வேஸ்டா போகாம அவாய்ட் பண்றதுக்காகவும் ஒவ்வொரு முறையா குழந்தைங்க யூனியன் போன அப்புறமும் ஒவ்வொரு முறையும் பெட்ஷீட் மாட்டாம நம்ம இந்த ட்ரை ஷீட்டை மட்டும் மாத்தி ஈஸியா வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காகவும் இந்த ட்ரை ஷீட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரை ஷீட் பத்தி நான் ஒரு தனி வீடியோ டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க இன்னும் அந்த வீடியோ பாக்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோட கடைசியில நான் அந்த வீடியோ வந்து லிங்க் பண்றேன் நீங்க போய் பாருங்க அதுல வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன அட்வான்டேஜ் எல்லாமே டீட்டெயிலா சொல்லிருக்கேன் அதுல பாத்துக்கலாம் ட்ரை ஷீட் வந்து எல்லா புது அம்மா அப்பாக்களுமே கண்டிப்பா வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டா தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா புது குழந்தைங்க வந்து அடிக்கடி யூனியன் மோஷன் போவாங்க அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம வந்து ஓடி போய் சேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதால இது வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் சோ அதனால இந்த ப்ராடக்ட் நான் ரிவ்யூ பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம் சோ ரிவ்யூ போயிடலாம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு பேக்கேஜ்ல வந்துருக்கு பிளாஸ்டிக் கவர்ல வந்துருக்கு இதுல அதோட சேர்த்து ரெண்டு மூணு பேம்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பத்தின லோவ கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்னு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் பத்தின ஃபீச்சர் இதை எப்படி நம்ம வாஷ் பண்ணணும் இதனோட பிரைஸ் கம்பெனி பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பேம்லெட் கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு பேம்லெட்டும் இது கூட சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மூணு பேம்லெட் இருக்கு கூடவே இந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ரெட் கலர் பியூட்டிஃபுல்லான அட்ராக்டிவான கலர்ல கொடுத்துருக்காங்க இதுல வந்து எனக்கு ரெண்டு சைஸ்ல கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் ரெண்டு சைஸ்லயுமே கொடுத்துருந்தாங்க இந்த பிராண்டோட ட்ரை ஷீட் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல கிடைக்குது உங்களுக்கு வேணும்ல கலர் நீங்க சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் வாங்கணும்னா அதே போல எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் சைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா ஃபைவ் டிஃபரெண்ட் சைசஸ்ல கிடைக்குது ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் குயின் சைஸ் அஞ்சு டிஃபரெண்ட் சைஸ்ல கிடைக்குது இந்த ஸ்மால் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி கிராஸ் செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு அதே போல மீடியம் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராஸ் செவன்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ்ல இருக்கு மோஸ்ட்லி இது ரெண்டு சைஸ் யூஸ் பண்ணாவே போதும் மத்த சைஸ் தேவைப்படாது பெட் ஃபுல்லா கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க மத்த சைஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மேட்ரஸ் ப்ராடக்ட்ல கூட நீங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த ரெண்டு சைஸ் இருந்தாலும் மோஸ்ட்லி உங்க வேலைக்கு போதுமானதா இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய சைஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு வாஷ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும் சோ அதனால இந்த ரெண்டு சைஸ் வாங்குறது அட்வைசபிள் ஆனா மெஷர்மெண்ட் வந்து க
சோ அதுல எல்லாமும் வேறு உங்க குழந்தைங்க இது பாதுகாக்குது ஹீட்டும் எதுவும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது நான் என்னோட பாப்பாக்கு வந்து இந்த இந்த ப்ராடக்ட் இல்ல பட் இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய ட்ரை ஷீட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் ஹீட்னால எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்ததில்ல ஸோ அதனால சொல்றேன் இந்த சாஃப்ட் மெட்டீரியல் வந்து காட்டோட்டமா தான் இருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஸோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது அண்ட் செகண்ட் லேயர் பாருங்க இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் லேயர் இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் லேயர் இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க யூரி போனாலும் இந்த லேயரை தாண்டி நம்ம பெட் வந்து நினைஞ்சிடாது நம்ம பெட் மேல இந்த ஒரு ட்ரை ஷீட்டை போட்டு அதுக்கு மேல குழந்தைங்கள படுக்க வைக்கும் போது குழந்தைங்கள படுக்க வைக்கிறதுக்கு எப்பவுமே இந்த சைடு தான் படுக்க வைப்போம் இந்த சைட் வந்து குழந்தைங்களோட யூரின் அப்சார்வ் பண்ணிட்டும் சோ இந்த சைடு வாட்டர் ப்ரூஃப் லேயரையும் தாண்டி பெட் வந்து நினைஞ்சு போகாது சோ பெட் கண்டிப்பா வேஸ்ட் ஆகாது தேர்ட் விஷயம் இதனோட அப்சார்பன்சி எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு நான் இதை வந்து ஒரு டெஸ்ட் மூலியமா உங்களுக்கு காட்டினா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த டெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத பாப்போம் இங்க நான் ஒரு பெட் மேல இந்த ட்ரை ஷீட்டை போட்டிருக்கேன் இதுல நான் வந்து இப்ப தண்ணி ஊத்த போறேன் தண்ணி ஊத்துறவுடனே அது எப்படி அப்சார்வ் பண்ணிக்குது எப்படி வந்து தண்ணி இன்னொரு சைடு வராம இருக்கு அப்படின்றத பாப்போம் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்தி இருக்கேன் இப்போ இந்த ட்ரை ஷீட் எடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா அடியில வந்து சுத்தமா தண்ணியே இறங்கல கொஞ்சம் கூட இறங்கல சோ இந்த வாட்டர் ப்ரூஃப் லேயர் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது இதனோட அப்சார்பன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல இருக்க லேயரோட ப்ராசஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப குழந்தைங்க யூரின் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஈரத்தை ஃபுல்லா உறிஞ்சு தக்க வச்சுக்கும் அது போல குழந்தைங்களுக்கும் அந்த ஈரம் வந்து தெரியாத மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரையாவே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கும் அதனால குழந்தைங்களுக்கு யூரின் போனா அந்த சீலே இருக்காது ஃபுல்லா இது வந்து உறிஞ்சிக்கும் அதே போல இந்த சைட்லயும் வெளியே வராதுனால நமக்கும் பிரச்சனை இருக்காது இதையும் நான் அந்த டெமோல டெஸ்ட் பண்ணி காட்டிருக்கேன் அதையும் பாக்கலாம் இத ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து செகண்ட் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்குது உறிஞ்சிறதுக்கு ஃபுல் தண்ணியையும் அதுவே நம்ம ஒரே இடத்துல மறுபடியும் மறுபடியும் ரெண்டு கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்தும் போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த இடம் வந்து ரொம்ப வெட்டா இருக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டோட டியூரபிலிட்டி அதாவது எத்தனை முறை இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் வரும் அப்படின்றது தான் இதுல சொல்ல போறேன் டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு பாக்கும்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த ட்ரை ஷீட்டை மெயின்டைன் பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு இந்த ட்ரை ஷீட் வந்து நமக்கு லைஃப் டைம் கிடைக்கும் வாஷ் கேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பேக்கெட்டோட கவர்லயே ஒரு பேம்லெட் கொடுத்துருக்காங்க அதுல வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணணும் எப்படி காய வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே மோஸ்ட்லி இதனோட லைஃப் டைம் நல்லாவே வரும் அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாம அதுல சொல்லிருக்க கண்டிஷன்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணலன்னா கண்டிப்பா எல்லா ட்ரை ஷீட்டுமே லைஃப் டைம் கம்மியா தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி வாஷ் பண்றோம் இல்லையா அதனால லைஃப் டைம் கம்மியாயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வாஷ் கேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க இந்த ட்ரை ஷீட் பாத்தீங்கன்னா ஜெனரலா மூணு மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ரீப்ளேஸ் பண்றது அட்வைசபிள் ஏன்னா குழந்தைங்க பிறந்த ஆரம்ப காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி யூரி மோஷன் போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதே ட்ரை ஷீட்டை நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி ஒரு மூணு மாசம் வரைக்கும் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கு மேல வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்றதுனால என்ன பண்ணியோ அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜென்ஸ் இருக்கும் அதே போல இதனோட ஒரிஜின் தன்மையும் போயிருக்கும் ஸோ மூணு மாசத்துக்கு மேல நீங்க மாத்தி வேற ட்ரை ஷீட் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுவே ஒரு ஆறு எட்டு மாசம் அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட யூரின் மோஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்பவே கம்மியாயிருக்கும் அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க இந்த மாதிரி ட்ரை ஷீட்டை வந்து ஆறு மாசம் வரைக்குமே வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் கூட வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நீங்க வாஷ் பண்ணி எப்படி மெயின்டைன் பண்றீங்கிறத பொறுத்து இருக்கு பட் ஆரம்ப காலத்துல அடிக்கடி புது ட்ரை ஷீட் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறது அட்வைசபிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஷீட்டை எப்படி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஷீட்டை நீங்க மெஷின்லயும் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் கையிலையும் துவச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாகவும் நீங்க வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு இதுல பிடிச்சிருந்தது சில ட்ரை ஷீட்ல வந்து போட்டிருப்பாங்க மெஷின்ல வாஷ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு பட் இதுல வந்து மெஷின்லயும் வாஷ் பண்ணாத மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்க தனியா குழந்தைங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் மெஷின் வாஷ் பண்றது தான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரை ஷீட்ல அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்
இந்த ரொட்டீனை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாவே ஒரு லவுக்கு இது வந்து நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வரும் இந்த பேபி ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ஒரு டென் டேஸ் முன்னாடி தான் கொடுத்தாங்க நான் வந்து இது வரைக்கும் ஒரு மூணு டு நாலு முறை வரைக்கும் இது வாஷ் பண்ணிருக்கேன் இது வரைக்கும் நான் மெஷின்ல தான் வாஷ் பண்ணேன் இதுல எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லை நீங்களே பார்த்தாவே தெரியும் ஒரு மூணு டு நாலு முறை வரைக்கும் தான் வாஷ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ என்னால இதை கரெக்டா சொல்ல முடியல நம்ம கரெக்டா வாஷ் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரை ஷீட்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்ல டைம் பீரியட் வரும் சோ கரெக்டா வாஷ் பண்றது அட்வைசபிள் நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரை ஷீட் எங்க கிடைக்கும் இதனோட பிரைஸ் என்ன அந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஷீட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரை மாதிரியான பேபி ஷாப்ஸ்ல எல்லாம் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஆன்லைன்ல பேபி டாட் இன் அப்படின்ற அவங்களோட வெப்சைட்ல அமேசான் பிளிப்கார்ட் ஸ்னாப்டீல் பேடிஎம் மால் இந்த மாதிரியான சைட்ஸ்ல எல்லாமும் கிடைக்குது நான் வந்து அமேசான் லிங்க் வந்து இந்த வீடியோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெஃபர் பண்றதுக்கு வேணாலும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதோட பிரைஸ் எவ்வளவு வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் வந்து நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா வருது மீடியம் சைஸ் முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா வருது உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ நீங்க வாங்கிக்கலாம் மீடியம்க்கு மேல மோஸ்ட்லி தேவைப்படாது நீங்க ரெண்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா வாஷ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இது வரைக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்ல நான் என்னென்ன பெனிஃபிட் பார்த்தேன் என்னென்ன நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தேன் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் இப்ப வந்து இதுல நான் வந்து என்ன டிபிகல்டி பேஸ் பண்ணேன் என்ன பிரச்சனையா இருந்தது அப்படின்றத சொல்றேன் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கு பயங்கர சாஃப்டா இருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு அதனால இது வந்து ஸ்டெடியா அதாவது குழந்தைங்களை இது மேல போட்டு குழந்தைங்க உருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட செஞ்சு இந்த ப்ராடக்ட் அதாவது இந்த ட்ரை ஷீட் வந்து உருண்டுது சோ அதனால குழந்தைங்க இந்த ட்ரை ஷீட்ல இருந்து வெளியே போயிடுறாங்க குழந்தைங்களை சுத்திக்குது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் ஒரு மூணு மாசம் வரைக்கும் இல்ல குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஓகே மூணு மாசத்துக்கு மேல இருக்க குழந்தைங்கன்னா கொஞ்சம் நகர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த டைம்ல வந்து இந்த ட்ரை ஷீட் கொஞ்சம் சுருண்டுது இந்த பிரச்சனை வந்து எல்லா ட்ரை ஷீட்லயுமே இருக்கு ஆனா இது வந்து ரொம்பவே சாஃப்டா இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு கொஞ்சம் ஸ்டெடினஸ் அதாவது ஸ்டிக்னஸ் இல்லாம இருக்கு ஈஸியா வந்து மூவ் ஆயிடுது சீக்கிரம் உருண்டு போயிடுது சோ அந்த ஒரு பிரச்சனை இதுல ஃபீல் பண்ணேன் செகண்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இது சீக்கிரம் காயாது இது எல்லா ட்ரை ஷீட்லயுமே இந்த பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதெல்லாம் புளியது கிடையாது சூரிய வச்சத்துல போடுறது கிடையாது அப்படின்றதுனால இது காயத்துக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் அதே போல மழை குளிர்காலங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது காயத்துக்கு ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கும் அதனால நிறைய ட்ரை ஷீட் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த பிரச்சனை ஒண்ணு பேஸ் பண்ண தேர்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது அப்சர்வ் பண்ணும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு டம்ளர் நம்ம தண்ணி ஊத்தி டெஸ்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா அப்ப வந்து இந்த கடைசி டம்ளர் எல்லாம் ஊத்தும் போது இது அப்சர்வ் பண்ற டைம் வந்து ரொம்பவே அதிகமா இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணி ஊத்தின உடனே உறிஞ்சிச்சு அதுவே கொஞ்சம் டைம் ஆக ஆக அந்த உறிஞ்சும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிற மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி நிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அந்த ஒரு டிஃபிகல்டி ஃபீல் பண்ணேன் அண்ட் கடைசியா இந்த பேக்கோட கவர்ல இந்த ஒரு ஷீட் கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ஒரு பேம்லெட் கொடுத்துருந்தாங்க இதுல என்ன போட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சைட்ல நாம அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுத்தா அவங்களுக்கு பேடிஎம் கேஷ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தரேன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராடக்ட் உண்மையிலே பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கஸ்டமர் அவங்களாவே தானா ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கறது மூலியமா அவங்க பிராண்டுக்கு ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷன் மாதிரி ஆயிடுது சோ இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிக்கல இது கொடுக்காம இருந்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது மற்றபடி ஓவராலா பார்க்கும் போது இந்த ப்ராடக்ட் உண்மையிலேயே நல்லா தான் இருந்தது இதனோட நான் லிங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ணி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல என்னென்ன தோணுச்சோ அதை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வாங்கலாம் பிடிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா வாங்க வேண்டாம் நான் இதை போஸ்ட் பண்ணி சொல்லல இது என்னோட ஒப்பீனியன் நான் சொல்றேன் அதே போல உங்களுக்கு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் நான் யூஸ் பண்ண இது ஒத்து வரல அப்படின்னா ஓகே எனக்கு என்ன தோணுச்சோ அதை மட்டும் தான் நான் இதுல சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா ஓகே நீங்க வாங்க வேண்டாம் அவ்வளவுதான் இந்த ப்ராடக்ட் பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஆஸ் யூஸ்வல் நான் எப்பவும் சொல்றது போல உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போல நிறைய ப்ராடக்ட் ரிவியூஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம உங்க குழந்தைங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னும் நிறைய பேரண்டிங் ரிலேட்டடான ஸ்டப் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா